我田七是一名来自太医署的小小太医，正身处在安东军节度使的继父中。没错，小人我正在哭丧。你怎么就这么走了呀，秘书？棺木里躺着的这位是我的主子，但我哭得这么凄惨，并不是因为我舍不得主子，而是。为了能伺候未来的节度使夫人，也就是现在躺着的这位，我可是花了重金打通关系，至今还背了一身债。要是我一个人孤孤单单的，我怎么办？我可怎么办？郡主，你就让郡主好好的走吧，啊。钱都花了，我在继父的靠山却走了，我能不痛哭吗？我不仅想哭，还想死。再亲一个，真是！这田太医是不是太夸张了？一个大男人哭成这个样子，就是啊。不过听说这田七连连客主，他设置好了几位贵人，但那些贵人紧接着莫名其妙的死于非命。他反而却越升越高，会不会就是这哭坟哭得好，死去的主子见了高兴，便在这天上庇护着他啊？给我机会好好伺候你，好不好？
郡主刚先逝，你们奏什么庆祝的乐曲？都活得不耐烦了吧？奏悲曲吧。直视这位深受帝王重用的杰帅大人，纪衡，第一次清晰的看清他的模样，也是第一次在脑海中想起这句话：田七，年十九，足。太医田七，入太医署两载，资质奇佳，医术精湛，自发研制了许多的药方，并创造许多新的治疗方法。经考核后，受太医署内医博士等人之举荐，封为御医，可在御前伺候。恭喜啊，田太医师！恭喜恭喜恭喜！不行，我不能成为御医。田七啊，成为御医，这可是许多人梦寐以求的事情，你怎么还要拒绝呀、啊？我不能害了皇上啊！小人，小人是为皇上着想啊！嗯，事到如今，我只能实话实说了。其实。我小的时候，有一位游历在外的大师，就对我爹娘说：“说，哎呀，这个田七啊，命属天煞孤星，外加扫帚星转世，所以，所以待在他身边的人都会死于非命，横死街头啊！”这话可不能乱说，这这这是真的。如果你们不信，你们可以去查。哦，对了。我入太医署的第一位病人，他就是京城，呃，京城黄老爷。他患有多年的腿疾啊，然后经我治疗呢，他腿是好了，结果一开心就去骑马，嘣，掉下来摔死了。我还有一个病人，他常年患有胃疾，食欲不振呐、啊，小人就给他开了药方，又给治好，结果他一高兴就设下大宴，就吃了一个小小小小小的汤圆。啊噎死了！还若你们还是不信，我我还有一位病人，他多年以来啊，他多年以来无法一展雄性威风
，所以呢，小人又给他开了一个小方子，<笑>就给他治好了。他刚痊愈，就包下了京城整个最大的青楼。结果，结果他在里面玩着玩着玩着，太开心了，就死了。啊啊的衣冠连级别都没有了，我这不舍不得您吗，师傅？你说说，你要是跟着顺城郡主去了济府啊，我去了皇宫，咱俩还什么时候能见面啊？天七啊，师傅真的是没白疼你啊！你说说，你想跟师傅在一起，把前途都放弃了。不过你要知道，你呢是师傅带过所有徒弟当中资质最好的一个，是个学医的好苗子。你在针灸、养颜、食疗方面都小有建树。哎呀，连师傅我呢，都自叹不如啊！师傅，您过奖了。如果呢，你进了皇家太医院以后，你在那里可以更好的钻研医术。你说你，哎呀，我只要有心，我在哪里不是学呢？对不对？嗯。哎、呃、哎，师傅，那，那你愿意带我去济府吗？哎呀。这行呢，倒是行，但是啊，啊，你要知道，这顺城郡主啊，出生显贵呀、啊，她可是将来继子的当家夫人，到她那里伺候差事，得需要这个了。需有多少？你现在名声不好，怎么也得两百贯。我这师傅可真敢开口啊，我哪有这么多钱啊？怎么了？你嫌多呀？我告诉你啊，这门差事可不是有钱就能进得去的。就是因为你是我徒弟，我才拉下这个大脸去帮你打通关系的。我去，两百贯是吧？我去找。<笑>虽然说啊，到顺城郡主那儿是个非常好的差事，但是他未来的夫君，安东军的节度使季恒，人称节帅。哦。他们都说啊。这个人呢是非常不好相处的，因为，他呀性格冷僻，而且喜怒无常，在战场上从来没有打过败仗，被称为战场罗刹。这个人真这么可怕吗？师傅今天就给你透个底。哦，这个杰帅，怎么也算是一方君主啊，而且。此人手里有兵权，可以说是年少有为，连当今的圣上都礼让他三分呢。怎么样，去伺候这样的主子，你还想去济府吗？去呀，我当然去了。即便就是龙潭虎穴，我也得跟着师傅去呀、啊啊啊。而且，哎、而且，师傅，您要有什么事儿，你前期是不是有个招应？嗯，<笑>那我们就来一方程。好。这样，我与师傅丁志随着顺城郡主入了济府。济府的当家主子季恒一直在外征战，而今日正是他凯旋回府的日子。这回能给他出去。顺城郡主第一次见表哥便迟到，还没当上杰帅夫人呢，姿态摆的倒是挺高的。表小姐，顺城郡主是皇亲国戚，与杰帅的婚事是皇上亲赐的。是啊，宁儿。虽说你与杰帅有青梅竹马之情。
但是顺城郡主，毕竟是未来的正牌夫人。那个病秧子天天一贯不离身的，我看他能不能嫁给表哥，还是未知数呢？说什么呢？跟哥哥我好好学着点，做什么事要大度，明白吗？嗯。顺城郡主到。郡、哦、主来了，小主。替我晚到了。今日打扮得如此美，他见了您的身影必得心动。你呀、啊，不仅医术高超，鬼点子还多。哎，刚说要什么姿势才能被杰帅看到啊？侧身。哦，侧。你身边这个是太监还是太医呀、啊？让这样一个男子伺候在旁，举止亲昵，若让表哥看见，怕是不妥吧？这太医是皇上亲赐，照养我身子的。你二妹妹，莫非你是觉得皇上派错了人？此番出征，幸不辱命。今日，更得皇上恩许，与诸公一聚。继母心下十分欢喜。今日在此，以薄酒一杯，感谢诸位的心意，也望诸位静观。龙贺铁帅，凯旋归来。计谋以微薄之才，为百姓尽一份心力，全赖皇上治国有方。此等盛世，我与诸位要同心协力，奉计守法，惩恶扬善，造一方乡土风清气朗，保一方百姓安居乐业。杰帅所言极是。诸位请坐。郡主，啊，我因在外征战。你入我府，未能亲自迎接，请郡主见谅。我多次听闻你书信于军中，相助于我，季某十分感激。能为杰帅分忧，寒儿十分欣喜。请郡主与我同行。是就仗着自己是郡主吗？有什么了不起的？恭贺杰帅大败敌寇，在下安排了美人以崇敬之心为杰帅献舞，望杰帅恩准，准。
你还要躺多久？放四个。杰帅，您的手。万事。杰杰帅，小人刚刚躺在您身上是因为，呃，是是是因为为了救您。我刚刚看到这刺客手中有刀光，小人便奋不顾身。一一身救您，谁派你来的？杰帅，下官身边的一名仆役日前染了病，下官临时找了替代他的人手，不知道他会。杰帅，下官等军无不轨之心，恳请杰帅明察。今日失败，我们的人为了怕少主身份暴露，事发当下便自尽了，无人被生擒杰帅，顺城郡主如何了？小人刚刚问过了，丁太医正在诊治。宾客可曾安排妥当？杰帅放心，一切均已安排妥当。启禀杰帅，顺城郡主他，顺城郡主他，怎么了？快说！莫了。师傅，嗯嗯嗯，您是不是困了呀？哎，没没没没。哎，现在也挺晚的了，我估计没人来看郡主了。您回去睡吧，这里有我守着，您放心吧。哎呀，天气啊，我看还是你最心疼师傅了。哎呀。我也看出来了，这季府上上下下呀，对顺城郡主最忠心的，也只有你，还有我了。你看看刚才那些人，守个灵都能惊扰。你呢，就不要再难过了，啊。哎，师傅，啊啊！好徒儿，师傅，师傅的好徒儿啊！师傅，哎，顺长郡主啊，这人走茶凉，你也别怪他，都是自然的事情。我在这儿陪你就好了吧，就是我的钱。
郡主，我之前听您跟我说过，您脖子上有个项链，价值……哦，价值连城是皇上赐给你的。您说说，这钱财生不带来，死不带去的，要不然……您收着。快跑！啊！我去追！抬起头，你是谁？小人姓田，单凭一个妻子，是郡主身边的太医。告诉我，你为何深夜独自一人在郡主的灵前哭丧？田太医，杰帅问你话，为何不回答？当心人头落地！杰帅。顺城郡主风华无双，这突然香消玉殒，就算是一个普通人看了都会难过，更别提郡主。有好吃的好玩的，都会与小人分享。小人，小人也待郡主像亲人一样。郡主就这么去了，小人真的很难过，才不小心冲撞了杰帅呀、啊！对不起，杰帅。看在顺城郡主的面子上，您饶过小人一命吧。看你一片忠心，罢了。死罪可免，活罪难逃。沈安环，老奴在，交给你处理。是。谢杰帅不杀之恩。你小子可真行啊！啊，三言两语带出了你对顺城郡主的忠心，日月可见，又引导着杰帅走向顺城郡主的灵位，让杰帅不忍心在顺城郡主的棺材前杀死他自己的手下。你可真是好不要脸啊！盛总管，误会呀、啊，误会。我真的是因为郡主，所以才够了，田太医。既然杰帅饶过了你，那就罚你一个月的俸禄吧。怎么又罚俸禄啊，盛总管？您别看我这么说，我可能干苦力的。我、嗯、谢盛总管大恩。
才刚丢了两百块，然后又赔了一个月父母进去，我真的是，我都死没了。不，我能从杰帅手底下逃出去，我也算躲过了一劫。算了，就当花钱消灾了。算了，算了，算了，算了。修罗，杀人不眨眼啊。不过，离近了看，好像也没那么可怕吧，还挺好看的。<笑>还有，他身上那香香的味道，哎呀，害得人家都紧张的说不出话。赶紧给我拿出去！是，老奴这就去办。沈安怀、啊，老奴在。你对那个叫田七的小太医了解多少？回介帅，呃，老奴只知道他是顺城郡主一起陪同过来的太医，其他的老奴就不知道了。明日一早，派人去太医署。探探他的底，呃是，呃，老奴斗胆问一句，杰帅怎么对那个小太医那么感兴趣啊？你还记得刚才我们在顺城郡主灵位前，我叫他起身，他看我的表情吗？告诉我，你为何深夜独自一人在郡主灵前哭丧？我，姑且不论他为何深夜独自一人在追悼顺城郡主。就凭他刚才看我的心虚表情，他与顺城郡主之间的关系，绝非他所说的那般单纯。杰帅，难道田七与顺城郡主之间……啊，怪不得这顺城郡主死了，这田七哭得如此伤心欲绝。哎呀，杰帅，这顺城郡主但是当今圣上赐婚给杰帅的。这如果这种有染的事情传出去，那他们是否有染，如今已经不重要。重要的是，顺城郡主在大婚前死于我继父内。如若不能给皇上一个满意的交代，这后果可就不堪设想了。小侯爷，有件事我实在想不明白。什么事啊？为了赶上您兄长杰帅与顺城郡主的大婚之日，我们俩连夜快马加鞭，好不容易赶回了城里。可这一进城呢，您却不直接回继府，反而还有闲情逸致在这搭船游河。
久别故乡，不通音信，近乡情切也是在所难免的。什么意思啊？就是字面上的意思。哎，小侯爷，我许静就是一个粗人，不懂咬文嚼字的，能不能请您说的再清楚一点？不懂了啊？那就不说了，说了你也不会懂。小侯爷，你要去哪儿啊？我很久没回来了，先去逛逛。你自己先回客栈休息吧。哎。千日迷人眼，世百桃源都会艳羡。总有人心情此地细数，花瓣一片又一片。这落花是守这梦圆，城墙外杂草丛生好不？将情变，寄予盛放之年，只雨落白之时，花丛不多言。